Most egy olyan kérdést nézünk át, ami kicsit közhely lett, de talán azért lett közhely, és azért halljuk nagyon sokat, mert talán senki sem tudja, hogy igazán értelmezni, hogy definiálni. És ez pedig az, hogy szerintem amúgy lehet a boldogságra, lehet írni egy definíciót? Mert figyelj, az iskolában sem az egyetemen nem tanítják. Szerintem van a boldogságnak definíciója? Viktor? Nincs. És van, csak nem tudom, hogy most tudom. Jó, akkor menjünk körbe. Mindenki mondja, szerintem mi a boldogság, Viktor? Próbáld meg... Ha jól érzem magam a bőrömben. Jól érzem tekintetben. magam a bőrömben. Minden tekintetben. Anyagilag, érzelmileg, fizikailag. Aha. Jó. Oké. Okay. Szerinted, Bence? Egy mondatba körülbelül. Próbáld meg, hogy, hogy inkább mitől leszel boldog, vagy mi a boldog... Igen. Mi az, ami a boldogság érzetet okozza? Próbálj meg egy definíciót mondani rá. Boldogság a definíciót. Ha minden úgy megy, ahogy szeretném. Igen, igen, igen. igen. Minden úgy megy, ahogy szeretném. Minden, 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 Chris Brown-nak sikerült, Szent Lóra-nak sikerült. Jó, figyelj, várj! Ez nem mind sikerült. Michael Jackson-nak sikerült, emeletekből lehet, átoperáltatta magát, elcseszte a pénzt, azt mondták pedofiles, stb. stb. Élet végén, illetve akkor még nem tudod, hogy az élete vége lesz, akkor jött rá az életre, és utána kinyíltek. Ez konkrét gyilkosság történt, mindegy, interneten utána lehet járni, hosszú a sztori. Britney Spears teljesen megörült, nem borotválta a haját, Igen. pedig minden álma meg volt, ilyen minden pénz volt, volt. Mi lehet akkor a hiba? Chris Brown bekattant, ott volt az államnő, agyonverte, lecsukták, börtönben van, nem tudom mióta. Mi lehet az oka? Tehát elvileg az, amit most mondhatok, elvileg a definíció alapján sikerül, de mégsem. Van a boldogságnak is egy csapdája. És ezt sehol sem tanítják, és főleg az iskolákban az egyetemeknek, de van egy úgynevezett pillanatnyi boldogság, vagy álboldogság. Ez, ez, ezek általában olyanok, amikor, amikor ezzel a dologgal együtt vagy, vagy ezzel az eszközzel együtt vagy, akkor boldog vagy, és nem. Szívod a fiaszigit, boldog vagy, aztán nem. Nézed a szex és nyújtod, boldog vagy, és nem. Iszol egy kis alkot, berúsz, boldog vagy, és nem. Életed nőjét döngeted, boldog vagy, és aztán nem. Életed szerelmével újra találkozol, összejöttök, majd stb. boldog vagy, vége a szemnek, és nem. Kicsit ilyen ingatag boldogság, nem? Mint hogy ez nem a hosszú távú boldogság lenne, ez ilyen, ilyen rövid távú pillanatnyi gyönyör. De hát ezek a boldogság halmazok, ez ugye nap mint nap beleesik a csapdába az ember. Amúgy a cigarett is az. Szívod a cigarettet, boldog vagy, aztán nem. De ezek a rövid távú boldogságok. De kell, figyelj, és kell lennie valami hosszú távú boldogságnak. Érted? És főleg van, ami nem, nem roncsol. És vannak ezek a kiégett bulizósok, meg vannak ezek a kiégett sztárok, akik, akik halmozzák az élvezeteket, de nincs meg a boldogság. Nagyon érdekes, és megvan neki. Sőt, ismerek olyat is, aki nagyon szegény volt, az apja mindig megmondta tőle a pénzt, dolgozhat a stb. stb. Sajnos meghalt az apja, viszont nagyon sok pénzt örökölt. Tényleg millió eurókat örökölt a nőci, ez most már nem tudom hány éve tart. Szoktam bele néha lógni, elviselhetett, nem boldogtalan, és néha van egy nyilkosai kísérlete. A definíciótok alapján ráillik. Akkor én sem annyira egyszerű azért ez a boldogság, nem értelmezni. Összerak, mi is az igazi boldogság. A boldogságnak több alapja is van. A kulcsot én a végén szeretném kimondani, ami az én egyik észrevételem, hogy mi a boldogság. Lehet, hogy nektek más az a definíciótok, én ezt megpróbáltam leegyszerűsíteni. A boldogság egyik nélkülözhetetlen valós eleme, a, és az igazi boldogságok, amiket, amiket a ha csak pillanatnyi és magas fokon át tudunk élni, mindegyiknek az eleme a szenvedés. Hogyan lehetséges ez? Ö, egészen addig nem tudod értékelni azt a vírus, amit mondjuk most megettünk, ö, hogyha mondjuk nem álmodoztál volna egy évet azért a gíroszért. Mennyire jobban értékel az az egy darab gírosz? Fú, de vártam, hogy megízeljem ezt az ízt. Vagy, vagy mennyire más az, amikor megszenvedsz, egy bal is útér, amit kitűzszél célnak, és öt éve dolgozol azért, hogy végre eljött ezt a színvont, és el, eljött az balira. Tehát a szenvedésnek van egy boldogság oldala, tehát a, a, a szenvedés, a, a, a tragédiák átérése, a fájdalom, az kötelező része a boldogságnak. Tudod miért? Mert értékbesülő leszel. Értékbesülő leszel a boldogságnak. 
és a boldog, minél nagyobb a szenvedés és a fájdalom, és át tudod ezt élni, ott minél nagyobb tud lenni a boldogság. És nem attól fog függni, hogy mennyi pénzt keresel, hány nőt döngetsz meg, hány darab kocsid van, vagy hány darab cigarát telsz hiszel, vagy hányszor rúgsz, vagy hányszor tévz, vagy hány darab szex és művőrfészt nézel meg, nem attól fog függni, hanem az érték becsülésed lesz a helyén. Tehát például láttam egy baromi jó videót, ahol egy kisgyerek adott nekem egy új értékbecsülést, és ez úgy nézett ki, hogy elkezdett esni az eső. Ez egy kisbaba volt, két-három éves. És képzeljétek el, ez a kisbaba nem nagyon látott még esőt, vagy nem nagyon volt még kinesőben. Teljesen lerőkönyödött a baba, fel van a videón, és iszonyúan pisongva szalga az esőbe, de percek ki. És így látod azt mondjuk, hogy teljesen el van szelműve. Érted? Hol örülünk egy ilyennek? Hol vannak meg ezek az apró... Ö, ö, tudod, annyira tényleg, annyira az űrös az élet, annyira a pillanatnyi izgalmakra, vagy hatásokra mászunk rá, teljesen elmosódnak ezek. És ezeket csak úgy lehet visszahozni, ha sokáig nem látsz esőt, sokáig nem látod az esőt, nem érzed a bőrödön, hiányozni fog, és ha újra látod az esőt, állni fogod az eget, hogy, hogy érzed ezeket. Tehát nagyon fontos, aki az életben ki akarja spórolni a fájdalmat, vagy nem mert kilépni a komfortzónából, mert érző, hogy csalódás lesz, elkezdi hosszú távon kisporolni az életéből a boldogságot. Most erre van egy zseniális mondás, és ebből látszik, hogy az élet nem tökéletes, egy zseniális mondás, hogy két út létezik, ki tudja befejezni, nem tudjátok? Két út létezik, van az egyszerű, és van az igaz. Jó mondom? Így van? Két út létezik? Így van. Van az egyszerű és van az igaz út. Tudod, mert sokkal egyszerűbbnek tűnik az, hogy mindig ezt a pillanatnyi gyönyört ö, átéljük, amire nem kell megküzdeni, csak megveszem a dobozt cigarettel, ö, ö, csak meg kell inom még ezt a pohárbort, csak el kell mennem a bulizó, vagy bulizni, érted? Van már amikor olyan állapot van az edőrnál, tök mindegy, hogy ki, csak legyen egy csattanó a, a bulizó végén, és átélje. Tehát ilyen, ilyen pillanatnyi gyönyör vámpírokká válunk. De ezek hosszú távon nem tudnak kielégíteni, sőt, vissza fognak csapni, és amit a elején kezdtem, látunk ők a sztárokon ennek a elvonási tüneteit. Tehát amikor már nem tud magával mit kezdeni. Amikor már annyi, annyira ö, ö, átérte azokat a tévhites boldogságokat, hogy már teljesen megzavarodik, és már nem tud hova nyúlni. Mert konkrétan ezek túladolják magukat a pillanatnyi gyönyörökbe, és emiatt tönkre mennek. Jó, tehát nagyon nagy... Ö, 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 ez egy jó mondat amúgy, a fájdalom a társadal sikerben, és van egy, egy, egy ilyen bodybuilder, akinek hallottam egyszer az egyik interjújában, azt mondta, hogy vagy nem tudom, a színpadon állt, ezt mondja, valami verseny, több mindegy, azt mondja, hogy én régebben küzdöttem a fájdalom ellen. De később nyilvánvaló lett számomra, hogy a fájdalom nem az ellenséged, hanem a fájdalom hív téged a győzelemre. Mennyire igaz? hogy próbálom mindig elkerülni a fájdalma, sőt, mennyire bele tudjuk munkat ö, ringatni a depresszióba, nem? A szomorúságba, a so, önsajnálatba, nem? Közben rá kell jönni, áh, ez a úgy, úgy magyarul, it's call to greatness, ez hív téged a nagyságra, ez hív téged a, a valós boldogságra. Minél lejjebb vagy, minél lejjebb éred át ezeket a szemlés fájdalmakat, annál feljebb is tudsz menni, és annál tovább is ott tudsz maradni. Érdekes, minél lejjebb vagy, és minél tovább vagy a lenti részen, annál tovább tudsz fent is maradni. És most nem azt mondom, hogy menjünk át önkínzásba, csak rá kell jönnünk, hogy igen, el kell hagyni a komfortzónát, igen, meg fogunk sérülni, igen, fájni fog, és igen, lesznek kellemetlen dolgok. De ezekből fog kifordni a valós boldogság. A sok kudarcból fog kijönni a, a nagy győzelem. És ezek egyenletek. Ez, ez az élet törvénye. Ezt nem lehet megkerülni. Ezzel számolni kell. És ekkor rá tudsz jönni, hogy abszolút, teljes mértékben te vagy az oka a boldogságodnak, te vagy az, a, a, az oka azoknak a dolgoknak, amiket elvesztettél, te vagy az oka azoknak, amilyen győzelmeket alattál, te vagy annak is az oka, hogyan nézel ki, Érted? Mert lehet, hogy nem a pillanatnyi gyönyör szolgálja azt, hogy mondjuk le kell menni naponta ötször a konditerembe, hogy mégis egy végül is egy kicsit jó alapban rázok munka. Hogy mondjuk ne kelljen, nem tudom, cukorbetegség, vagy nem tudom, milyen betegsége van ezeknek meghalni, azért mert 50 kilóval több vagyok, mint amit megengedhet a testem. És lehet, hogy nem az a pillanatnyi kényelmes gyönyör, viszont hosszú távon az, hogy kiszolgálni az életedet pozitív módon. 
miért nem sikerül gyakorlatilag ennyire egyszerűen ezt elérni, vagy nem is egyszerűen, hanem miért nem sikerül ezeket elérni, amiket, amiket most mondok? Miért nem, miért, nem, miért nem egyértelmű talán az, hogy a komfortzónából ki kell lépni, vagy hogy többet kell csinálni, mint amennyi elég neked a túléréshez, mert a legtöbb ember pont annyit csinál, ami elég neki a túléréshez, elég neki a kajára, meg az, hogy megérje mindig a szex, ez nagyon fontos, ez benne van összönszerűen, hogy le akarjuk másoltatni magunkat, tehát mindig kell az aktushoz elegendő dolog. Most egy olyan világot élünk, és ennek az az oka, ami a kifogások melegárja. Most ez a világ abszolút megengedi a kifogásokat. Akármi van, mindig tudsz panaszkodni, érted? És most rászoktunk arra, hogy elengedhetünk a panaszkodásnak. Rászoktunk arra, hogy vannak mónikasok, ahol kibeszélhetjük a problémáinkat, és csámcsokhatunk rajta. Rászoktunk arra, hogy a kifogás elfogadható. Hogy, hogy jó kibeszélni, hogy jó, és akkor megint az a hülye gyerek, mindig ő a hibás, nem én vagyok a hibás, és mindig a kifogások elfogadhatóval kezdenek lenni, sőt, jó fej vagy, ha kifogásod van, hogy megint miért rúgtál be, hogy megint miért, miért jött össze a 29. emberre, miért nem tudod magad egy kicsit megállni, egy kicsit fejlődni, mert, mert ha azt hiszed észre, néha igazat beszélsz, akkor olyan undorra, jaj, hagyjad már ezeket, tudod, és akkor már te vagy a gáz. És igen, belekezdve egy vállalkozásba, és mit mondanak rá az emberek, jaj, nem jött be. Vagy elmegy az edzőterembe, a, 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 éppen valaki le akar fogyni, én tudom, elmegy az edzőterembe, és amikor nem sikerül neki, azt mondja, ez az edző nem jött be, nem volt szimpatikus. Mindenre megvan a válasz. Sőt, ez már trendű, hogy ezeket a válaszokat használjuk. Megpróbáljuk mindig leegyszerűsíteni a dolgokat, és minél kényelmesebbé tenni, és ami már a te abszolút kényelmeden kívül esik, az már, az már mindig más hibája. Az már még egy külső dolog hibája. Tehát az a probléma, hogy a kifogások korszakát éljük, és erre rengeteg eszköz meg is teremtettünk. Jó, és a figyelj, csak alapvető kényelmi eszközöket is nézzünk. Bekapcsolod a sütőt, berakod a pulykát, megmenekszik, sőt, a túl távol mentem, bocsánat. Mert már Amerikában olyat hallok, hogy az emberek 89%-a frankon nem tud sütni. Semmi. Ott megrendelik a kaját, vagy ilyen, tudod, ilyen fogyasztott cuccokon, amiket beraknak a mikróba. Komolyan, ez egy, ez egy probléma kezd kialakulni Amerikában. És amúgy most már, és most ezt hasonlítsuk össze egy olyan kényelmi tényezővel, hogy a középkorszakban vagyunk, ott vagy te, 35 éves apuka, 5 gyereket van, abból nem volt csak van, hárman meghalt, kettőt vaddisznó ölt meg, érted? Ott van itt apuka, és ha ma aznap nem vadászol, most aznap nem, ma nem vadászol, nincs kaja. Ha most nem hiszel dolgozni, vagy nem hisz ki a, a földre és szedsz van kaját, lehet, hogy ilyen haltod. Hasonlítsuk össze a két kényelmi tényezőt. Mennyivel kint volt a komfort, várják, és nyilvánvalóan akkoriban nem haltak ilyen az emberek. Tehát kiment és ameddig tudott dolgozott, vagy, vagy addig nem jött haza a vadászásból, ameddig nem volt valami kaja, vagy faleveleket ettek, vagy mit tudom én, fakérget, érted? Megoldották, mert nem volt rá a megfelelő nyomás. Nem voltak meg rá azok a kényelmi eszközök és azok a kifogási tényezők, amik ma most megvannak. Nyilván ez az evolúcióhoz hozzátartozik, nyilván változik az idő, tehát megengedi azt, hogy, hogy, hogy már fejlesszük ezeket a dolgokat, minél kényelmesebbek legyünk. Tehát van ezek a vicces gifek, ezek az animációk, hogy fekszik az ágyba, és akkor odaírja valaki, hogy napom. Ha fekszik az ágyba valami kisgyerek, szerencsétlen, eszi a chipset, full izé, szarul néz ki, és mi a tévé, és egész nap. És akkor napom. És, akkor, és ez is már divat lett, értitek? Ez tök nagy divat. Ez divat, hogy lusta vagy. Sőt, vannak ilyen lusta klubok is, amiket láttam már Facebookon. Komolyan a lustaságra hoznak fel idézeteket, meg érveket, hogy miért jó, hogy a lusta vagy, mert mit tudom én, valaki múltról kiment az utcára, és tényleg tégbe esett a fejére. És ilyen extrém sztorikat pószolnak ki, és egymányra biztatják arra gyakorlatilag, hogy ja, láttad, az meg hiába próbál. Sőt, ha elbuksz vállalkozásba, be is mondják az arcodba. Láttad, én megmondtam neked, megmondtam neked ez lesz, baromi okos, én megmondtam neked, és erre felé van amúgy, ha már nyomásról beszélünk, egy kínai nő, eh, olvasztam a sztoriát, meg is a csoportba, ez a kínai nő, eh, ez egy járban dolgozott, és napi egy dollárt kapott. Ez full history, HVG. Eh, egy dollárért dolgozott, és eh, egy kicsit elege lett. És elkezdett gyűjtőjelni, és a családját összevissza kölcsönkérni, hogy megalapítsa az első cégét. Mert az első cégével tönkrement. Ott van neki a kiugrási lehetőség. Fájlalmas volt neki? Családi pénz elbukni? Családi pénz elbukni Kínába. Úgyhogy napi egy dollárt kérdezett, fájdalmas volt? Szar lehetett szemben nézni a család jóga? Biztos. Család még egyet. Újra neki futott. Azt mondta, most meg fogom csinálni. Árukat kezd el közvetíteni a nő. Mi történik pár hónap múlva? Csődben egy felszámoljuk a cégét. 
Azt mondja, nem baj, még két évig emlék ide dolgozni, most már úgyis jobb a napi bérem, újra összegyűjtök egy cégre, újra elkezdem, de nem fogom leélni egy milliárd ember között az életemet rokszolgasorsban. Nem fogom elfogadni. Többre vágyok. Megcsinálta a harmadik céget is, illetve nem. Még egy kicsit tovább értem, mint az előző, bukott. Hanyadik cég jött be neki? 11. 11 felszámolt cég után Kínában egy milliárd ember közül, ez egy, ez a, ez egy hölgy amúgy, 40 vagy 50 valami éves korára elérte azt a pontot, nyereséges lett a cége. Ő most jelen Kínában a, egy, egyik legnagyobb asszony, aki a legtöbb pénzt keres. 11 cég után, mit tudom, ez 20 év. 20 év bukás után. Tök jó olvasni a nyilatkozatát, tudod mit mond? Két dolgot tanult meg. A bukástól nem kell annyira félni, tehát nem kell annyira magadat alá tenned, amikor buksz, az tanulás idő. És ha nyersz, tehát e, sikeres volt, annak pedig nem kell e, e, ennyire, mit tudom én, például van ezek a 50 szem, meg ezek tudod, akik csak arra mennek, hogy mindent kiraknak, megmutatják, hogy mennyire sokat kerestek. Azt pedig nem kell ennyire túlihegni. Ez nagyon fontos, hogy nem szól ennyire kimenni. Amit ugye mondtam, az a álboldogságban is, nagyon ingadozó a boldogság. Figyelni kell arra, hogy nem szól ennyire kimenni, ő is ezt mondta. Nem kell, be lehet, tudod, ez is divat most. Van egyszer a filmek, boros pohárra az olyan zolat iszó, teljesen kivagy, és még már lemosodik a nőnek az arcáról, bőnek egész nap. Ez most divat. Divat az, hogy azt mondják, hogy csövesből lett milliárd, és egy kocsi van Ezek divatok, hogy belerobáljuk magunkat a kudarcba, és ebből mi, mi vagyunk a hős, aki elszendő ennek, de amúgy végül nem is állunk fel, csak ez is megengedjük magunknak egy kifogást. Filmekben is ez van, filmekben sincs mindig happy end, a filmekben is mindig egy átlag ember, mégis átlagos kifogásokat megengedem magának, én is megengedhetem magamnak. Hogyan lehet ezzel nem tenni? Ö, annak ellenére, hogy a kifogások korszakát éljük, ugyanakkor a lehetőségek korszaka is van. Tehát annyi eszköz, ö, ö, ami, ami most ahhoz vezethető, hogy te pénzes legyél, az soha nem létezett a világ történelm során. Annyi pénz, ami most átfolyik az embereket, soha a világ történelm folyamán nem létezett. Soha ennyi pénz nem volt forgalomba a világ történelm során. Tehát annak ellenére, hogy nagyon sok kifogásunk van, annak ellenére a lehető legtöbb lehetőség kapmiában vagyunk. Mi az, hogy 250 dollárból el lehet indítani egy vállalkozást, és passzív jövedelmet és profitot lehet csinálni? Mert volt itt olyan ember, aki az első hónapjában 400-500-600 fontot keresett. Érted? Van ilyen lehetőség a középkorban? Ó, oh, paraszt vagyok, írni, olvasni nem tudok, csinálok egy vállalkozást, érted? Ahogy oh, tíz óra be kéne fektetni, hogy valami elinduljon, érted? Ha közben nem, nem viszi a farkas a kecskét, vagy a juhot, vagy akármi, ha közben nem kap olyan a leprát, ha közben mit tudom én, nem csúszok meg valami szardalma, és a köveken nem zúzom szét magam, mit tudom én, mennyire, mennyire több akadály volt. De ott is megcsináltak, ott is lettek gazdagok, csak ott nagyobb volt a motiváció, nagyobb volt a nyomás rajtuk. Jó? A lehetőségek korát éljük, és az a kérdés, hogy mégis, ha már ennyire sok minden elteri a figyelmünket, ha már ennyi kifogást meg tudunk mégis engedni magunknak, és gyakorlatilag ez a vicc, ha már nem dolgozó, akkor is eltartja valaki a segélyt, és ez ő volt egy probléma. Mert nem volt kidugva az esőre, na, takarodjál, akkor nincs kaja, csináljad, fedezed fel magadat, gyakorlatilag, nincs ilyen most. Nincs már, hogy valaki szülő mondjuk egy ilyet csinál, amikor egy 26 éves gyerekét kirakja az esőre, Beperegi a 26 éves, megnyeri a pert, az anyukát meg lecsutják. Ezt a korszakot éljük amúgy. Tényleg, vagy az államtól kapsz egy segélyt. Botrány. Jó, és várjál, és az a durva, hogy mennyire, mennyire divat lett az is, hogy magamat is becsapom. Van egy csöves, itt a Mordicsi Mond környékén, amúgy az álljával szemben, a piacán szemben. Nagyon híres, rengetegen megosztották Facebookon. Gondoltam, hogy én is megosztom, csak egy kicsit más környezetben akartam róla írni. Ez a pali, ez parapadugókból csinál kis állatkákat, gyufát szúr bele, és kifesti, ilyen kis, kifestővel sárkány csinál, kis kutyát, stb. És láttam, hogy valamelyik műrci ezt lefotózta, és odaírta, óriási a nyomorúság Magyarországon. Nézd meg ez a szegény csöves, mire kényszerű. Parafából dugó csinál, hogy van annyi parafadugója, van ahogy piál, az atom. Érted? Vagy gondolkozzon már egy kicsit, parafadugókból csinálja. Persze állam be van nyomva. Na mindegy, abból csinálja, és gyufákat ragaszt be, és hogy lehet, hogy gyufából persze folyamatosan dohányzik, na mindegy. És ezeket adja el. Nem kér érte pénzt, nem, nem kér érte pénzt, ha adsz. De ő mindenkinek adja ezt a parafadomos semmi nem jó szal. Szóval ennyire vicces, hogy valahol elindulunk az evolúció útján, amikor van rajtunk egy evolúciós nyomás gyerekként. Tehát gyerekként rá vagyunk készülni arra, hogy megtanuljunk járni és beszélni. Ha nem tanulsz meg beszélni, nem tudsz beszélni az anyáddal, érted, meg az apáddal. 
akkor nem láttam még olyan felnőttet, aki nem tud meg gyerekkorában beszélni, nem? Kívül aki néma. Nem? Tehát valahogy egy evolúciós nyomás. A gyerek fel akarja venni a kapcsolatot a külvilággal. Az olá olá már nem elég. Meg kell tanulni, hogy apu, anyu, mert, mert akkor tudok szólni, hogy anyu, éhes vagyok, és akkor számba rakják a kaját. És akkor már ez sem elég tovább kell felülnöm. Van rajta egy evolúciós nyomás. Érted? Csak az a baj, hogy ez 16-17-18-es korodban eltűnik. Felnőttél, felelősséget kell vállalni. Nincs rajta az evolúciós nyomás. Meg kell tanulnod magadat motiválni, meg kell tanulnod magadat etetni, meg kell tanulnod még egyszer járni, csak már a sikerességben kell járnod. És mennyire érdekes? Valakinek, valakinek ez nem sikerül, és milyen érdekes, elkezd visszafele fejlődni. Három éves korában tudod parafadogókból kis állatkát csinálni, 60 éves korában újra előjön. Nos csak, mennyit fejlődött? 50 év alatt nem? És mi megtapsolják a mai világba. 2500 ember megosztotta ezt a szar. Mekkora nyomorúságban szar parafadogós állatokat kell csinálni, és tudod mi a Elfogadható lett ez az állapot. Ekkora a baj. Elfogadható az az állapot, hogy 50 év alatt nem az, hogy fejlődött, visszafejlődött. Tudom miért? Mert most már beszélni sem tudom, amikor full be van rúgva. Sőt, már járni sem. Ó, oltári, nem? Mennyire visszajött? És ezt elfogadja a társadalom. Ennek segít kell adni. És azt mondják, fél millió munkanélküli van. Könyörgöm. Végig megyek a Fehérvári úton, két-három táblát ne fogni meg fotózni, aki még egyszer azt mondja, hogy munkanélküliség van, hogy eladót keresünk, eladót felveszünk. Túl sok ész nem kell hozzá, érted? kommunikálnod kell, és péksüteményeket kell zacskóba raknod, és számokat kell beütnöd egy négyzetes gépezetbe, egy blokkot meg adalni a másik embernek. Munkanélküliség van, óriási a szegénység, érted? Szóval régebben milyen érdekes, ezt nem nagyon hivatkoztak erre a parasztok, mert munkanélküliség van. Vagy fejbe lőtték, levágták a nyakát, vagy éhen volt. Ez a lábócsúly volt. Most már nincs ilyen. Már megengedheti magunk ezeket a kényelmi tényezőket. Jó, de mi azért vagyunk itt, mert ezzel nem emlékszünk meg. Az akkor valami motivációt meg kell tanulni. A célkitűzés ennek a része, de nagyon kevés. A Mercedes meg ez egy bullshit. Millió ember, mindenki válik Mercedes-re, érted? Mégsem milliárd. Evolúciós nyomást kell magadra helyezned, érted? Felem koszkáztas egy olyan, hogyha olyan nagy szorva legyél, hogyha nem csalad meg, meghalsz, leszolom, legalább működni fog és sikeres leszel. Én amúgy nem mondom neked egész életemben, amit csak tudom, 40-szer kockáztatom olyat, hogy minden vagy semmi. Ebből 40-30-szer elbuktam. Jó, de most már 23 évesen tartok, ahol tartok. Értitek? Mert a kockázattal, mi mit csinálsz? Kirököd magad a komfortzónán kívülre. Puff! Csináld! Na, csináld! Fújulj, fújulj tere, hibázol, bukod a lakbért, vagy bukod a lakást, bukod a kaját, bukod a kapcsolati rendszer, bukod a pénzt. Újra meg kell alázkodnod, vissza kell menned a szüleidhez, vissza kell könyörögni, kaját kell ö, letarhálni, és így a nullából kell újra valamit felépíteni. Emlékszem amúgy, hogy 4 vagy 5 laktunk egy, egy albérletben, ami nem 4 vagy 5 főre lett volna teremtve. Rohadt szar volt, mert volt, aki van 2-kor feküdt le, volt, aki már 8-kor lefeküdt volna, volt, aki 6-kor kett, volt, aki délben, és össze-vissza volt, nem volt életritmusod. Jó, de nem voltunk kényszerűvel. De várj, amikor meghozod azt a döntést, hogy beálljuk a rizikót, akkor tudatában voltunk a következmények is, hogy igen, ez egy elő fog fordulni. Tudatában voltunk és felelősséget vállaltunk azért, hogy ez előfordul, ki fogunk ebből mászni. És nem az történt, ami rohadt nagy diva, fetrengtünk a mocsárba, tudod, sajnáltatok egymást, nyaragadtuk a zsebeinket, dolgoztunk, mint az atom. De várj, nem volt pénz a zsebemben, műanyag asszoknál tárgyaltam. Sőt, volt, amikor azt mondtam, hogy jó, hogy találkozunk és sétáljunk. Érted, mentünk valami játszót egy fele, tettünk egy kört közben, elmondtam neki az üzletet. Ez így ment, így épülgetett. És ha emlékszem, ez különösen jó sztori. Volt megint, akkor hoztam egy nagyobb döntés, brutálisan el voltam égve, brutálisan buktam, azt gondoltam, hogy egy üzlet össze fog jönni, több hónapot beleraktam, kiégtem, nem ment tovább, kiraktuk az albérletből, iszonyú kínos amúgy a, egy ilyen helyzet. Anyámhoz tudja, hogy már nem akartam visszamenni, haverokhoz bekészülni, szar lett volna, viszont szóval csinálom, hogy olyan networköltem akkor, hogy volt utazási bónuszom, tehát ilyen voucher, amit te tudtam volna utazni. És valami fulgagyi szar hotel részen Budapesten, a, ahova ezt elköltöttem gyakorlatilag ezt a pénzt, nem tudom, ilyen két vagy három csillagos hotelben, ahol reggeli volt. Tényleg ott laktam konkrétan a hotelben, hát jó, nyilván volt brutál kényelmes, de hotelben laktam, és emlékszem nektek, hogy reggeli járt a hotelhez, és a, 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 na, mi ez a hotelszobához. És ez direkt néztem, hogy reggeli járja hozzá, mert nem volt dolgoim kajára. Érted? És emlékszem, amikor reggeli volt, reggel 6.30-kor fel kellett akkor nyit a reggeliző kapu, beültem reggelizni, belapáltam a kaját, visszamentem a szobámba, leültem egy órácskára, megint visszamentem 8-9-re, megint belapáltam, emlékszem, már tagadta a hasam, oké, okay, fú! Este hétig ezt tudni kibír, és elmentem dolgozni. 
És ezt jártam egy hónapon keresztül. Elmondom neked, ilyen életem volt. Nem volt problém, meg kell várnom, mert jön a jutalékom. Akkor újra egy networköt kezdtem el, hála az Istennek, amúgy az egy gyorsan kis pörgött, volt motivációm, tárgyaltam, mint az atom. Érdekes, nem jutott eszembe kifogás. Nem jutott eszembe az, hogy jaj, biztos nincs kivasalva az ingyen, na hogy nem volt kivasalva, értem, mert nem tudom, hogy szóra vettem ki, nem volt ilyen opció, hogy most csak például. Ö, jaj, biztos, hogy nincs kivasalva az ingyen, nem fog belépni, biztos nem beszélnek ki hiteles, nem fog belépni. Nem érdekeltek ilyenek, mentem előre. És érdekes, a legelső belépőm, képzeld el, utcán leszúrtott egy csaj, ilyen parfümáros volt, ö, és elkezdtem vele dumázgatni. És annyira jól dumázgattunk, ö, hogy a végén ezt bejött Facebookon, és utána Valahogy nem tudom, össze kellettünk találkoztunk, fél millió forintos csomóba lépett be alá, már abból volt, hogy a hogy végre ki tudtam szállni a szaros hotelből, és akkor is eszem, hogy lakótáshoz hozzácsapoltam egy ideig. Tehát érdekes módon mindig megoldódott valami, csak meg volt a nyomás, meg volt a kockázat. Érted? És nem azt mondom, hogy legyenek felőltenek, dobáljózzatok a pénzzel, én azt mondom nektek, hogy, hogy ki kell ebből a lápos, iszapos szarból szabadulni, és hogyha ez nem megy, és nem elég, nem elég a motiváció, meg nem elég a a, az ösztönzés vagy a célkitűzés, ami kijöjjön ebből, csinálj egy olyat, a, a, hoz egy olyan döntést, hogy ha nem dolgozol, akkor, akkor rohadtul megszívod. Inkább hoz egy ilyen döntést. Komolyan. Én érdekes módon igazán nagy sikert szüntet nem hallottam még úgy, hogy középátlagos fosztályicska fizetésem volt, de eldöntöttem, hogy elkezdek egy üzletet, és milliárdos lettem. Életem nem hallottam ilyen sikerszorít. So, nem, nem is tudom, hogy egyáltalán létezik-e. Valahogy ezt a mélységet ezt át kell élni. És mondom, aki ezt meg akar, és pólolni, az van. És várjál, nagyon fontos. Vajon szomorú voltam, amikor hotelben kellett laknom? Vajon szar volt, amikor kiraktak a lakásból? Szar volt pénz nélkül az utcán sétálgatni, kóvályozni. Sőt, még elmennéztem, szíveszeret is mentem el, hanem csak sétálgatom az utcán és néztem a tűzi játékot. Nem is mentem volna felvállalni magamat. Figyelj, szar volt? És várjál, most mondom a választ. Kurvára nem. Elmondom neked, rohadt múl boldog voltam. Tudod, rohadt múl boldog voltam, mert a céljaimért tudtam élni, a vágyaimért tudtam élni, és tudtam, hogy amikor meghozom azt a döntést, ami ebbe bele fog sodorni, ez, ez egy rizikos tényező volt, amit elfogadtam az egyre, amikor belekezdtem. Elfogadtam, hogy ez benne lehet a pakliban. És elmondom neked, nem voltam szomorú. Depresszió sem voltam. Én emlékszem, én emlékszem hogy néha röhögbe sétáltam az utcán. Na magam röhögtem. Tudnátok, izé, Forintom nincs, és tudnád, hogy izé, így, így élem meg ezeket a napokat. És senkinek hűnye nem volt. Ez ugye úgy a művészet része talán. Én nem látszódott rajta, amúgy, hogy pénztelen voltam. Pont mondod, hogy egy kis vagyok, és te tökre úgy nézek, mint hogy a gazda lennék. Mert nem tudom, ez szerintem attitűd kérdése. Az emberek nem is mondták meg. És, és emlékszem, volt egy csaj, aki csókolódott is velem, mondta neki, tudta, hogy milyen helyzet vagyok, hogy jaj, és tényleg, és na, és amúgy jó, ez így boldog vagy? Gondolkoztam, hogy van, ezek felsetettem még ezt a kérdést. Igen, boldog vagyok. Boldog vagyok, mert azon az úton vagyok, amit választottam. Igen, ez, ez hozzá tartozik. De am, amikor egy hegymászó eldöntő, hogy felmászik a Himalájára, nem dúzogom egy vége a Himalájára, nem, hogy hú, de hideg van! <gül> Mindjárt le, hogy a tágon mit csináljuk. Ezek imányák, amit csinálnak. Ez a szenvedélyük. Legyen a szenvedélyed a siker. Legyen a szenvedélyed az a cél, amit kitűzöl. Ez az evolúciós nyomás, amit te be tudsz magadra rakni. Ezt kell megtanulnod, ami gyerekként, kötelező nyomásként tovább hogy megtanul beszélni. Legyen ez is egy olyan nyomás, hogy te megtanul üzletelni. Megtanul felépíteni egy komoly vállalkozást. Érted? Mert minden nap el fog menni a fókusz, a motiváció, hogyha hülyeségekről beszélgetünk, meg, meg hülye célokat tűzöl ki. Evolúciós nyomást kell magadra helyezni, főleg ilyen világból, ahol élünk, ahol a kifogás megengedett, sőt, elfogadott, sőt, dicséretre méltó. Ahol a sajnáltatás, az, az látod megosztásokkal, lájközönökkel jár. Rohadt nagy divat lett ez most. Tudod miért? Mert ahogy valaki ezek elkezdik rákolni, meg megosztani, kap egy visszajelzést, hogy igen, látod, mennyi ember így gondolkozik. Tehát akkor nem én vagyok a ostoba, nem én vagyok a hülye, nem én vagyok az, aki nem tud dolgozni. A világban van a probléma, bocsánat. Tudod, ezek frankolni gondolkoznak. A világban van a probléma, nem velem. A világ változó, én nem tudok. Én, én így ebbe beleszülettem, elszenvedője vagyok ennek, elszenvedem az életet, nem pedig alkotom. És ez a boldogság még egy óriási agyeleme. És most visszatérünk az elejére, és gyorsan is takarom. Mi a boldogság, hogyha egyetlen mondatban tudjuk definiálni? Mert nem nagyon sikerül belőni. És én valahol az út közepén elkezdtem kapizsgálni. És elmondom neked, mi az? Izgalom. És nem az az izgalom, 
ami, ami, ami az a pillanatnyi izgalom, hogy oh, végre, vagy, vagy uh, teljesen kész vagyok, hanem az az izgalom, amikor cselekmény van az életedben, cselekvés van, történések vannak, behatások érnek, negatív, pozitív, teljesen mindegy, boldog vagy. És tudod, ott kezd bejönni a depresszió, amikor leülsz egy fotelba, túl agyasz, tudod, van egy kicsit, amikor túl gondoltok, ott van a, tudod, csak a filmbe jövő dolog, a pohárból a kezembe, filozófus mindenki, meg ilyen pszichológus mindenki, meg már mindenkiért mindenhez, meg az atomfizikához, kortyolgatod, meg van egy romantikus szar, ami amúgy full kamu, a fejedbe a sok szutykót, inkább nézed a filmeket, ahol ö, azt az illúziót, drogot rakod az agyadba, mint hogyha átélnéd azokat az eseményeket, a képernyő keresztül éled át mások életét, nem pedig a sajátodat. És emiatt ti nem véletlen, a romantikus, spanyol, tudod, vannak ezek a, hogy is szóltam mondani, szappanoperák, nem véletlenül az idősöknek a, a, a és nem is a sikeres időségnek a kedvenc időtöltése. Tehát ez kötelező, hogy miután megvolt a finom ebéd, akkor utána bár Donatella, vagy viszont hogy hívják ezeket? Carlos, meg Suantez, meg mit tudom, hogy micsoda, Esmeralda, meg ezek, és le kell a tévedé. Tudod miért? Mert ez a nő, 50 vagy ez a férfi, 50-60 évig elszenvedte az életet. Megengedte olyan a kifogásokat, és mert nem tudta átélni azokat az élményeket, amik a tévében vannak, leül, és tudod, hogy mondtam nektek az elején, amit én megvan egy színházi vagy egy mozi egyet, nézi, és kiül a mosoly az arcán. Hú, de jó, tudod, ez, ez nem mondom neked, ez, 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 ez drog, ez ugyanolyan drog. Ez, ez, egy, ez egy, hogy mondják, ez ilyen illúzió, amit, amit belerak a fejébe. Mint hogyha átélné. Átjönnek neki azok a behatások, amikor Két kockán történnek, és abból szerzi a pillanatnyi boldogságot. Mert vége van az eszmen a sorozatnak, és velem mi lesz? Megint visszaesik. Nem tudja megtartani a boldogságot. Hogyan tudom megtartani? Iszkolomba kell rakni az életet. Történt. Figyelj! És ez kiírja a halogatást. Nem mondom neked, ö, ö, ha kell, csinálj szarmunkát. Ha kell, csinálj szarul, ha kell, cseszd el, ha kell, számolják fel a 18. céget is, de hidd el nekem, sokkal boldogabb leszel, mint az az ember, aki ülni fog, és nézze az eszmaladát, vagy az az ember, aki ülni fog, és óriási nagy túlgondolásokon, több fölösen is gondolatok ütik a fejét, porozgatás közben, sokkal több behatás, kapcsolat, érintés, valós ölelés, valós barátság, valós készfogások fognak téged érni. Sokkal több. Érted? A pillanatokat át kell élni. Annyi opció van a világban, ezeket meg kell élni. Nem elég nézni, ezeket meg kell élni. És ahhoz, hogy megér, ahhoz motiváció kell, rakéta a segedbe. De mondom neked, a, 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 valahogy ez az ösztönünk, vagy a génünk, ez csak arra ö, van programozva, hogy elhitetsz veled, hogy úgy, ahogy vagy, jó vagy, nem kell többet csinálni, ami elegendő a túléléshez, ö, csak nehogy megsérül, nehogy meghaj, nehogy, nehogy bajod legyen, már, már érted a híradó is tele cseszi a fejedet, hogy, hogy ha kimész az utcára, terrorizmus van, ne utazz ide, terrorizmus van, ne menj az óceánba, cápa támadás van, gyilkos medúzák, gyilkos kígyó, gyilkos halak, belelépsz a tüskébe, elfertőződik az egész állam, ne kell válni, tájföldre sem menjél, cunami van, állandó cunami van. Komolyan mondom neked. Tudod, és a végén már nézel és tudod, lesokkolsz a híradó lehet, hogy a bakker, akkor egyedül dolog, ami van, hogy itthon vagyok, de talán még ez sem jó választás, mert itt is tökre szarok, hogy bele csak a világ, betörüljön, tudod, és Tök jó amúgy, mert ez a célja valamilyen szinten sajnos az irányító rendszereknek, hogy amikor fél van az ember, fél, akkor elszenvedi az életet, tehát nem alkotja az életet, és akkor lehet befolyásolni, lehet irányítani. Miért? Mert te tudod feldobni a megoldás. Ő, jaj, vizé, össze vagy szarva, hogy mit tudom én, nem megy az utazás, semmi baj. Vedd meg ezt a dvd nézd meg, tájföldnek a gyönyörűségeit. Jaj, izé, mit tudom én, be vagy szarva, hogy ez is ez nem működik. Harap benne a csoki szerepbe. Nézd meg, ilyen boldog egy család, hogy eszi ezt a csoki. Jaj, nem működik, ez tudod, és ki lehet a megoldást. Rögtön, fogyasz, legyél rabszolga, napi 8 óra, 250 ezer forint a limit, tudod, és ezért mennek be az agyagba. És annyira elhiszik, hogy amikor te akarsz változtatni, te leszel a húsiák. Azt mondják, mit csoda, te hülye vagy, ez nem így működik. És szereted már? Eldöntöd, hogy változtatni akarsz. Fogva a körülmel lebeszélnek arról, hogy ez neked sikerüljön. Miért? Mert ha neked sikerül, akkor az mit eredményez? Mit, mit mutat? Az ő végig hazudott. Becsapta magát. Kamuzott. Bullshit volt, amit mondott. Ő neki csak az önigazolás kell ide, neki csak az önigazolás, több mindegy, hogy apád anyád, az önigazolás kell neki, hogy ő ahogy van, úgy jó. És szerencsétlen csöves arra kényszerül, hogy parafadugóból csináljon játékszereket. 
Érted? És, és neki csak annyi kell, hogy ahogy ezt megosztja Facebookon, megkapja azokat a bizonyos lányokat, ami neki elég ahhoz, hogy igen, ők is így gondolják. Akkor tényleg nem kell semmi sem csinálni, nem én vagyok a hibás. És ezekbe a, a, a kényelmi börtönökbe zárja saját magát. És nagyon fontos, hogy van egy ilyen mondás is, hogy érdekes módon, hogy mi is az idős ember, nem tudom pontosan hogy a lényeg, mert az idős ember már nehezebben változtat. Van valami ilyesmi mondás. Tehát, hogy ne várd el az időstől, hogy nagy változtatásokat csinálj, mert már, már megvannak a saját nyűgjei, megvannak a saját berögződései. Ez nagyon igaz, mert minél jobban telik az idő, és, és minél jobban hozzászoksz a saját kis kényelmethez, saját kis hazugságodhoz, saját kis önigazolásodhoz, annál kevésbé tudsz ebből kilépni. Miért? Azért, mert megtanulod azt, hogy hányféle kifogás jelzi vissza neked az, hogy igen, igazad van. Megszokod azt, hogy, hogy, hogy a szegénységre, mit tudom én, megtanultál, bemoltál 100-1500 darab idézete, miért van igaz a szegényeknek és nem a gazdagoknak. Miért a gazdagok seggfejek, a szegények pedig miért, szép, miért van jó szűk. És annyi éven keresztül annyi elő, önigazolást gyűjtött, hogy már elhiszi saját maga a hazugságát, és amikor elérakod az igazságot, akkor meg kénytelen elfogadni. Én rengetegszer találkoztam ilyennel. És pont ezért nem mondom neked, senkinek sem az érdeke az, hogy te sikeres legyél. Ezt felejtsd el. Ezt felejtsd el. Nincs hogy sem az apád, sem az anyád, sem a haberok, sem a rokonok, senki nem akarja, hogy sikeres legyél. Senki sem akarja, hogy ami nem az önigazolás és azon kívül valamit elérsz, az neked beteljesedjen. Mert onnan nem, nem kapja meg az önigazolást, ami a kényelmi börtönébe ki tudja pipálni, oké, okay, rendben van, mégiscsak igazam van, mégsem kell változtatnom, jó vagyok, úgy, ahogy vagyok. De hanem szembesülnek el azzal, hogy még sincs igazam, mégis változtatnom kell, hú, már 20 évig elcsesztem az időmet, kamusztam, nem mondtam igazat, őt is, őt is, őt is, őt is átvertem, hoppá, Viktornak volt igaza, megcsinálta, nekem is változtatnom kell. Érted? Ettől ők remegnek. Az emberek félnek a változtatástól. Az emberek remegnek a változtatástól. Tudod miért? Mert rá kell jönni, hogy kik, kik és kivé váltak. És az a felismerés, főleg 40-50-60 évesen már nem megy hogy el kell számolnom, hogy mit csináltam 25 vagy 30 vagy 40 éves koromban. Nem véletlenül a Siker Akadémiákon, vagy akik valós változtatásokat akarnak, 70 éves ember nem nagyon van, aki el tud számolni az előző szar életével, és 70 évesen meg tudja csinálni a sikert. Mert már olyan korlátokat, olyan agyi hazugságokat kell, vagy olyan, olyan hogy mondják ezeket, olyan tévhiteket kell kitörölni a fejéből, ami már nagyon nehezen megy, mert erre ráépített egy életet. Mert kifogás is lehet életet építeni, hazugságra is lehet életet építeni. Ugye rengeteg ilyen leleplezés van, ami, mint tudom én, a maják azt gondolták, most mondok valami, 2012-ben lett a világ vége. Most lehet, hogy a majáknak összetűnnek az egész kultúráját, hogyha visszaküldnék a múltba egy, egy, egy jelet, hogy bocsi, nincsen világ vége, és az összes maja ledermedne. Ha hülye volt, 600 éve ezt hisszük, érted? És el kéne számolni az, hogy hülyeségre alakult az egész. Gondolj bele, kultúrák épülnek erre a hazugságra, történelmi épül a hazugságra, életek, ö, ö, emberöltők épülnek a hazugságra. A megszokásra van egy nagyon jó példa, ö, van egy, egy asszony, aki mindig levágja a csirke elejét és hátulját, és úgy rakja be a sütőbe. És, ö, de ezt éveken keresztül csinálja, és egyszer csak megkérdezi tőle az unoka testvére, hogy te mit tudom én, ö, Oma Mica vagy akár kicsoda, te mondjad már el nekem, miért vágod a csirkének, mindig az elég meg a hátulját. Ja, hát azért, mert anyám is mindig így csinálta, oda megy a izének a anyához, te izé, izé, katika, mondjad már nekem, miért csináltad. Ja, azért, mert anyuka is úgy csinálta, oda megy nagymamához, még hála az Istennek érnekezik. Te nagymama, te miért volt az, hogy mindig levágtad a csirke elég meg hátulját? Ja, drága kisfiam! Hát akkoriban nem volt még akkor a sütő, csak ilyen kicsi, ha mindig levágtam a hátulját, még az elején. És hogy berögződik ez, nem? Hogy ráépítettünk valamit? Ja, mamika biztos azért vágja az egyik meg a hátulját, mert így egészséges a csirke. Mit tudom én, mondok valamit, érted? És ráépítenek három emberöltőt. Tehát a kifogásokkal is azért kell vigyázni, mert minél többet engedsz meg magadnak az életben, minél több önigazolást engedsz meg az életedben, nem csak a saját életedet cseszed el, mások önigazolójának a pártolója is leszel, mások szar életének is a, a közbenjárója leszel. És mi azok, akik elindulunk a siker útját, mi nekünk persze, hogy fel kell fegyverezni magunkat, mert izomból fogjuk kapni oldalra a paradicsomot, nem véletlenül, hogy hányszor megalázzák a sztárokat, próbálják kizökkenteni, megalázni, de hogy neki legyen igaza, mert akkor a több millió ember bukik a hazugságában. Van. És minél több időt elik el, annál kevesebb az esélyed arra, hogy egy normális, egészséges életet le tudj élni, szembesülni az önigazolásokkal, szembesülni a gyengezésségekkel, rohadt nehéz. De mondom neked valamit, 
még nehezebb leélni, úgy egy életet, úgy, hogy nem tudod átélni a boldogságot, úgy, hogy csak képernyőn éled át a boldogságot, vagy úgy, hogy csak a pillanatnyi álboldogságot éled át, amikor be vagy tépe, amikor szex és nyújjorkot nézel, amikor be vagy alkoholizálva, amikor éppen végre sérült újra megmondani valakit. Érted? Ez nem ez egy szar élet. És el tudod dönteni, és most tudod még eldönteni, főleg, hogyha most fiatalok hallgatják ezt, hogy melyiket választja. Mert erre, ahogy térik az idő, és aztán nem tudod állítani, úgy fogsz rá életet építeni. Mi lesz a rutinod? Azt, hogy már mindig tudod a következő kifogást, mindig tudod a következő jön igazolást, úgy is meg fogod találni, sőt nagyon érdekes, az emberek tényleg, amikor igaz dolgokat veszik, mindig agresszívak lesznek. Kussoljál már, nem érdekel! Megvan ez? Amikor mondod az igazat neki, nem érdekel, menj az anyádba, tudod, futnak el tőle. És te tudod eldönteni, hogy melyik rányba fogsz elmenni. Az, aki elfut az igazságtól, agresszív lesz, hozzád meg egy poharat, elfut előle, befogja a fülét, vagy az az ember, aki kiáll, azt mondja, vállalom a felelőssége. Igen, van ez is, ez az, ez a hibám, de vagyok annyira bátor, hogy kiállok mellette, szépen ö, ö, kiavítom ezeket, előre megyek, szenvedek, elszenvedek, fájdalmas lesz, nehéz lesz szembesülni ezzel, nehéz lesz ezeket begyakorolni, rengeteg kudarcot kell ezzel átélnem, de végig fogok menni ez az úton. Mert nagyon fontos, hogy a jövő az csak is a bátraké, az nem a gyáváké. Nem tartozhat a gyávákhoz. A, a valós jövő, a valós sikerek csak a bátrakat illeti. A valós boldogság is ugyanígy csak a bátrakat illeti. A gyáva embereknek meg lehet az álboldogságot.